2000 पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एन वी सर जी बी सर आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज डाउनलोड कीजिए डाउट एंड हेलो गाइस तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ओके उसका पार्ट वन हमने देखा था पार्ट वन में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा पार्ट वन में देखा कि प्लांट्स जो होते हैं अपने वो रेस्पिरेशन बेसिकली परफॉर्म क्यों करते हैं ठीक है और फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म करते हैं दूसरा हमने देखा क्या कि प्लांट्स के पास क्यों कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता फॉर रेस्पिरेशन ठीक है फिर हमने देखा कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे और ग्लूकोज जो होता है अपना उसको ब्रेक किया जाता है सेवरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से डायरेक्टली सिंगल स्टेप से ब्रेक नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि अगर सिंगल स्टेप में ब्रेक करेंगे तो एनर्जी को हम एक साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते सारी की सारी ऑलमोस्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हीट में ठीक है तो बेसिक चीज़ें देखी थी हमने और हमने कहा था कि आज हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो अपना पार्ट टू है इसमें हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में यानी कि देखेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ओके उससे पहले लेकिन हमने आपको बोला था कि हम देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में एन में जैसे ऊपर वाली पोर्शन में देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हमें बता रखा था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं है ना कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने वो ग्लूकोज को फिक्स करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ फिक्स करते हैं विदाउट ऑक्सीजन यानी कि एनोरबिक कंडीशंस में ओके तो ऐसे अपने ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं तो हम देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है और कैसे कैसे अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओके तो हमने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के अंदर ब्लैक मैन अब अगर आपको याद होगा तो फोटोसिंथेसिस में इन्होंने क्या दिया था ब्लैक मैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ठीक है यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किस बेसिस पे सबसे पहले तो दिया हमें रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के बेसिस पे रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में क्या क्या होते हैं जिनका क्या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन किया जाता है जैसे कि ग्लूकोज हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया ओके तो इस बेसिस पे अपने दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ओके और दूसरा होता है अपना प्रोटो प्लाज्मिक रेस्पिरेशन अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या है यहाँ पे अपने सब्सट्रेट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो होते हैं वो फैट होगा ठीक है या कार्बोहाइड्रेट होगा अब देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कौन सा होता है ओके तो याद करने भी मुश्किल नहीं है एफ फॉर फ्लोटिंग एफ फॉर फैट और कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लीमेंट्री में याद कर लो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर प्रोटोप्लाज्मिक सिंपल तो इसको तो याद करने में दिमाग लगाना है ही नहीं नेक्स्ट आते हैं एक क्लासिफिकेशन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के बेसिस पे हो गया ठीक है और एक क्लासीफिकेशन इन्होंने दिया था किस बेसिस पे कि, कि हमारा यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो अवेलेबल होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और नॉट डेट मीन्स कि जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है ओके okay, इसके ब्रेकडाउन के लिए O2 अवेलेबल है या नहीं है अब इसमें सबसे पहला कंडीशन कौन सा आता है तो यहाँ पे फर्स्ट आता है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन अब एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ठीक है और किसकी प्रेजेंस में होता है ये ओ की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद आपको क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दूसरा केस यहाँ पे अपना कौन सा आता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन का सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन का उल्टा क्या हो जाएगा एन एरोबिक हो जाएगा यानी कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे कम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था ओके okay? यहाँ पे क्या होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि अपना जो ग्लूकोज है वो कभी भी सी और वाटर में ब्रेक नहीं करेगा वो क्या बनाएगा अल्कोहल बना देगा ओके और लैक्टिक एसिड बना देगा तो ये बेसिकली किसकी वजह से बनता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से बनता है मोर ओवर ये एनरोबिक रेस्पिरेशन अपना अकर करेगा किस में ओ की एबसेंस में ठीक है और हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि अपना जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हाई एनर्जी यील्डिंग होता है यानी कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनती है ठीक है और अपना जो एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये लो एनर्जी यील्डिंग होता है यानी कि यहाँ पे अपनी एनर्जी जो है वो कम बनती है 
अब हमने कहा था कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी वो कौन कौन से हैं सबसे पहले आता है अपना क्या ऑब्लीगेट एरोप्स ओके और इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे क्या ऑब्लीगेट एन एरोप्स अब देखो ऑब्लीगेट का मतलब क्या होता है कंपल्सरी यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके लिए O2 कंपल्सरी है O2 के बिना वो मर जाएंगे वो क्या होंगे अपने ऑब्लीगेट एरोप्स ऑब्लीगेट एन एरोप यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लिए O2 चाहिए ही नहीं यानी कि वो सारा काम किसकी प्रेजेंस एब्सेंस में करेंगे O2 की एब्सेंस में अगर इनको आपने O2 दिया तो क्या होगा इनके लिए पॉइजनस होगा ठीक है वो हो गए अपने ऑब्लीगेट एन एरोप्स तो ये तो सिंपल है मुश्किल कहाँ पर आती है मुश्किल आती है अपने फैकल्टेटिव एरोप और फैकल्टेटिव एनोरोप वाले केस में ओके ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है तो उसको आपको ध्यान से याद रखना है देखो ऐसे ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से ऐसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पायर कर सकते हैं इवन इन एब्सेंस ऑफ ओ टू यानी कि ये कौन से होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है अब एरोबिक जो होते हैं बेसिकली इनको ओ टू का प्रजेंस होना जरूरी है बट ये रस पार कर सकते हैं इवन इन ओ टू एप्सेंस ठीक है ओ टू एप्सेंस तो ये क्या हो जाएगा अपना फैकल्टेटिव एनरोप और फैकल्टेटिव एरोप्स कौन से होंगे यानी कि ये एनरोप होंगे ऐसे एनरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो ओ टू की एप्सेंस में सर्वाइव करते हैं और सर्वाइव करेंगे भी लेकिन ये रेस्पायर कर सकते हैं कब इवन इन ओ टू प्रेजेंस तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनकी स्टेटमेंट का कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं भाई जो एनोरबिक होते हैं ठीक है बट रेस्पायर कर सकते हैं इवन इन ओ टू प्रेजेंस तो फैकल्टेटिव एरो यानी कह सकते हैं कि ये अपना एक्ट कर रहे हैं पार्शली क्या एरोप अब इसको ऐसे याद रखना है फैकल्टेटिव एरोप का मतलब क्या है इसको ऐसे याद रखना है जो एक्ट करे एज एरोप कब अर्जेंट सिचुएशन में जैसे कि मान लो आपके पास पीने के लिए कभी पानी नहीं होता तो हम किसी दूसरे ड्रिंक से काम चलाते हैं तो ऐसे ही इनके पास जब कभी ऑक्सीजन नहीं होता ठीक है तो ये कैसे काम चलाते हैं बे बिकम एरोबिक ठीक है जो बन रहा है उसको याद रखना है अब जैसे फैकल्टेटिव एनोरोप यानी कि कैसे होंगे एरोबिक होंगे और बनेंगे कौन से एनोरोबिक यानी कि ये ओटो की प्रेजेंस में रेस्पायर करेंगे लेकिन अगर नहीं हुआ तो एनोरोबिक भी बन सकते हैं ठीक है तो ऐसे आपको याद रखना है बहुत सिंपल वे है ऐसे इजिली याद रह जाएगा ठीक है अब आते हैं हम अपने ग्लाइकोलाइसिस पे फाइनली तो देखो द टर्म ग्लाइकोलाइसिस जो है अपना वो ओरिजिनेट हुआ है किससे फ्रॉम ग्रीक वर्ड ठीक है जहाँ पे ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है शुगर होता है एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है स्प्लिटिंग दैट मीन्स कि शुगर का यहाँ पे क्या हो रहा है स्प्लिटिंग हो रहा है अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन से आता है अपना कि जो स्कीम है ग्लाइकोलाइसिस की ये किस किस सेंटिस ने दी है एम्बिडन मेयर हॉफ और पार्नस पहला नाम याद करने की जरूरत नहीं है बस एग्जाम में ये लिखा आता है एमडन मेयर ऑफ और पार्नस ठीक है और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ई एम पी पाथवे भी कहते हैं तो अब एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि ई एम पी पाथवे क्या होता है या कौन सा पाथवे है तो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है कन्फ्यूज नहीं होना है ओके अब इन एनरोबिक रेस्परेशन ये ओनली प्रोसेस है किसका रेस्परेशन का क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो होता है एबसेंस ऑफ O2 टू यानी कि यहाँ पे O2 का रिक्वायरमेंट नहीं होता इसलिए जो अपने ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिसके अंदर एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमने पीछे देखा था कि एनोरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं तो उसके अंदर एक ओनली मेथड ही है जिसके थ्रू वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे जो क्रैप साइकिल होता है ठीक है उसके अंदर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है तो बेसिकली वो वाला प्रोसेस तो उनके अंदर हो नहीं सकता ओके आगे आते हैं ग्लाइकोलाइसिस अपना आकर करता है किसके अंदर साइटोप्लास के अंदर और हम देखेंगे जो क्रैप साइकिल है अपना वो अकर करेगा किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रा के अंदर ठीक है यहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड पार्शियल ऑक्सीडेशन दैट मीन्स कि ग्लूकोज जो है बेसिकली सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं कम्प्लीटली ब्रेक नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं थ्री कंपाउंड के पायरोविक एसिड क्या अपना एक थ्री कंपाउंड है ठीक है अब उसको फर्दर जैसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो फर्दर वो किसके लिए चले जाता है क्रैप साइकिल के लिए चले जाता है और उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ठीक है पायरविक एसिड का 
और इन केस ऑफ एनोरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो चले जाते हैं फर्मेंटेशन के लिए उसको हम आगे देखेंगे ओके प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ये ग्लूकोज कहाँ से आता है सुक्रोज से हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा था तो हमने देखा था इमिडिएटली क्या होता है जैसे ही अपना ग्लूकोज बनता है ठीक है उसके मॉलिक्यूल्स इमिडिएटली कंबाइन करके सुक्रोज बना देते हैं अब जब रेस्पिरेशन होना होगा तो ये क्या करेंगे ये अपना फिर से स्प्लिट करेंगे ग्लूकोज मिलेगा हमें ठीक है और फिर उसका क्या होगा फर्दर ब्रेकडाउन होगा और ये किसकी हेल्प से करते हैं देखो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद हेल्प ऑफ एंजाइम एनवर्टर्स तो आपको अब ये भी याद रखना है यहाँ पे क्या कि सुक्रोज जो है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर और किसकी हेल्प से एंजाइम इन्वर्टेज ठीक है ओके तो ये याद रखना है पता चला पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमें याद है और ये जो मेन स्टेप है यही नहीं पता कि ग्लूकोज बन कैसे रहे भैया प्लांट के अंदर ओके अब फाइनली अपने ये जो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं या कह सकते हैं दोनों मोनोसेक्रेट जो हैं ये एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर तो अब ये पूरे नीचे जो मैं प्रोसेस दे रखा है या कह सकते हैं स्टेप्स दे रखे हैं ये ग्लाइकोलाइसिस के हैं ओके तो हम इसको क्या करेंगे एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि बस ये बता रखा है कि यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स में या इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या ऐड हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके बारे में नहीं पता और जब तक हम चीज़ों को अच्छे से डिटेल में नहीं स्टडी करते तब तक हमें वो प्रोसेस याद नहीं होता है ओके तो हम क्या करेंगे पहले खुद से समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है उसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं फिर उसको साथ साथ यहाँ वाले डायग्राम से भी कंपेयर करते रहेंगे ओके तो देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है इसको हम क्या कह सकते हैं हेक्जोकाइनस अब इनको हमने स्टेप हेक्जोकाइनस किस बेसिस पे दिया है कि एंजाइम जो है यहाँ पे अपनी यूज हो रही है ये अगर छोटा लिखा है तो आप समझ लीजिए इसी एंजाइम का नाम यहाँ पे लिख रखा है ठीक है हेक्जोकाइनस और यहाँ पे लिखा है एम अब देखो इस स्टेप में क्या होता है अपना जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करा जाता है किसके अंदर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर अब यहाँ पे देखो ये अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ठीक है तो अब ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली सिक्स एंड है अपना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया है ठीक है इसको रिमूव कर दिया और इसकी जगह ऐड कर दिया है क्या अपना फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप का अगर नहीं दिख रहा था उसको हम बड़े में लिख देते हैं ये आ गया यहाँ पे अपना फॉस्फेट ग्रुप ठीक है और जब भी फॉस्फेट का एडिशन होता है यूजली ए का हमेशा यूज होता है तो यहाँ पे ए अपना यूज हुआ है और यहाँ पे हमें क्या मिला ए प्लस हमने जो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करा था वो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुका है ओके मैग्नीशियम देखो बेसिकली यहाँ पे एज अ को फैक्टर वर्क कर रहा है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ऐसे जिनको को फैक्टर की जरूरत होती है तो यहाँ पे सिंपली को फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है हमें ध्यान क्या पे रखना है हमें रखना है ध्यान स्ट्रक्चर्स पे जिससे हमें पता लगे कि बेसिकली हो क्या रहा है ओके तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है अब एन पे एक बार ही आ जाते हैं यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप ये रहा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो भी हमें बन रहे हैं उसको फॉस्फोरिलेट किया जाता है और उससे क्या मिलता है हमें ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है तो फॉस्फोरिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा था एंजाइम हेक्सोकाइनस की प्रेजेंस में अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अपना फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज बना है यानी कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो अपना बना है वो खुद को आइस्टोमराइज करता है और वी कैन से चेंज करता है किसके अंदर फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर तो अब हम वाला स्टेप भी देख लेते हैं यहाँ पे देखो स्टेप टू स्टेप टू के अंदर अपनी एंजाइम जो है वो कौन सी यूज हो रही है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज अब नाम से भी पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है आइसोमरेज रिएक्शन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखो ये था अपना ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट अब ये रहा अपना फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट सब कुछ से हमें बेसिक चेंज कहाँ पे आया है बस स्ट्रक्चर्स में आया है ओके थोड़ा मतलब कार्बन बॉन्ड जो था अपना वो शिफ्ट हुआ है जैसे कि यहाँ पे देखो ये था अपना सीवन अब सीवन कहाँ पे आ चुका है यहाँ पे आ चुका है ठीक है तो बेसिकली कार्बन की पोजीशन चेंज हुई है बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे भी मिथाइल सिक्स था यानी कि ये जो अपना सी सिक्स था उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे भी सी सिक्स के पास ये अपना है सी सिक्स इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है ठीक है तो नंबर विजिबल नहीं है कोई बात नहीं हम यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है और एंजाइम यहाँ पे कैपिटल्स में लिखी हुई है आपको फोकस क्या रखना है ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं उस पर फोकस रखना है ताकि जो साइकिल है आपको अच्छे से याद हो ओके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं फिर से एक बार एनसीआरटी से उसको रीड करते हैं फिर यहाँ पे आएंगे तो देखो उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रखी है और वो क्या है कि इन 
ग्लूकोज से तो हमसे इसने क्या बोला है कि स्टडी करते टाइम आपको ये नोट करना है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ठीक है और सिंथेसिस ऑफ ए और एन ये कहाँ पे हो रहा है अब देखो यहाँ पे हम एक बात समझ लेते हैं ये जो एन है ये एन ए का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है एन ए जो था अपना वो तो क्या था रिड्यूसिंग पावर था यानी कि वो अपने हाइड्रोजन जो थे उसको डोनेट करता था यहाँ पे एन जो है हम देखेंगे ये हेल्प करेगा किसके अंदर ए फॉर्मेशन के अंदर एक एन से बेसिकली अपने तीन ए बनते हैं तो हम यहीं पर लिख देते हैं ठीक है एक एन से कितने टीपी बनते हैं तीन ए बनते हैं ये हम आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखेंगे ओके फर्दर मूव करते हैं यहाँ पे कह रहा है कि ए यूटिलाइज होता है दो स्टेप्स में पहला स्टेप क्या था फर्स्ट हमने देखा था हेक्सोकाइनेस वाला स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है किसके अंदर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर ठीक है दूसरा जब कन्वर्जन होगा किसका फ्रुक्टोस सिक्स फॉस्फेट हमने देखा अभी हमें आइसोमरेस एंजाइम से क्या मिल गया फ्रुक्टोस सिक्स फॉस्फेट अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर फ्रुक्टोस वन सिक्स डाईफॉस्फेट के अंदर यानी कि जब भी एडिशन हो रहा है किसका फॉस्फेट का तो एक ए लग रहा है ठीक है एक बार ही हम फिर से अब थर्ड स्टेप पे आते हैं ये देखो यहाँ पे आ गया अपना स्टेप थर्ड फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस अब इस स्टेप में क्या होगा फिर से ए यूज होगा अपना क्योंकि एडिशन हो रहा है किसका फॉस्फेट का तो ऑलरेडी फॉस्फोट पहले अपना कहाँ पे रेजेंट था सी सिक्स पे अब देखो यहाँ पे सी वन पे भी एक फॉस्फेट का एडिशन हो गया और सी वन से भी यहाँ से क्या निकला अपना हाइड्रोजन निकला और ए रिलीज हो गया ठीक है ए क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ था तो आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि आप जा, आगे जाके देखेंगे कि आगे भी फॉस्फेट ऐड होगा लेकिन उसमें एनर्जी यूज नहीं होगी ठीक है तो अगर हम इसको इस वे से याद करेंगे भाई जहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है वहीं पर एनर्जी ये लगती है ऐसे याद मत करो आप इसको याद करो कि जो अपनी काइनेस एंजाइम होती है उसको ए यूज करना ही होता है काइनेस क्या करती है ए यूज करती है ऊपर आओ देखो हेक्सोकाइनेस था ए यूज करा फॉसोफ्रक्टोकाइनेस है ए यूज करा अब पूरे रिएक्शन में हमें काइनेस एंजाइम कहीं मिलेगी नहीं और कहीं और ए यूज होगा भी नहीं ठीक है अब देखो अपने तीन स्टेप कवर हो चुके हैं अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमें जो अब मिला क्या फ्रुक्टोस वन सिक्स ये हम देखेंगे स्प्लिट करेगा किसके अंदर डाई एसिटन फॉस्फेट एंड थ्री फॉस्फो तो अब यहाँ पे हम आते हैं फिर से तो ये रहा अपना स्टेप फोर ये होता है किसकी प्रेजेंस में एंजाइम एल्डोलेस की प्रेजेंस में तो अब बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसको भैया बीच में से काट दिया हमें क्या मिला अपना जो फ्रुक्टोस वन सिक्स बायोफॉस्फेट था ये क्या था अपना एक सिक्स सी कंपाउंड था अब इसको ब्रेक कर दिया किसके अंदर दो थ्री सी कंपाउंड्स के अंदर ठीक है अब होता क्या है यहाँ पे कि हमें दो थ्री सी कंपाउंड मिल रहे हैं लेकिन फर्दर रिएक्शन के लिए कोई एक ही आगे मूव करता है और वो कौन मूव करता है वो है अपना ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट और वीकन से गैप ओके डाईहाइड्रॉक्सी एस्टर्न फॉस्फेट जो होता है इसको भी पहले हम यहीं पे देख लेते हैं ये एक एंजाइम की हेल्प से जिसका नाम क्या है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेस अब ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब एक बार ही समझ लेते हैं देखो ट्रायोस मतलब यानी कि जिसमें तीन कार्बन हो और साथ ही साथ फॉस्फेट मतलब कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप देखेंगे ऊपर वाले केस में इन दोनों ही सब्सटेंसेस के अंदर तीन कार्बन है एक दो तीन और एक फॉस्फेट ग्रुप है एक दो तीन और एक फॉस्फेट ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम यूज करते हैं हम ट्रायस फॉस्फेट आइसोमरिस ये एंजाइम क्या करती है डाईहाइड्रॉक्सी एसिटन को भी कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट के अंदर तो अब हमें दो थ्री सी मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं किसके ऑफ गैप यहाँ तक स्टेप फिफ्थ तक कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता यहाँ पे सिर्फ एनर्जी कंज्यूम होती है तो हम इस स्टेप को क्या कह सकते हैं ये जो अपने सारे स्टेप्स होते हैं स्टेप फिफ्थ तक ये होते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप ठीक है एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है ये अपने रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं और इसको आप क्या कह सकते हैं कि एनर्जी यूजिंग फेस कह सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये क्या है अपना एनर्जी यूजिंग फेस अब हम क्या देखेंगे कि आगे अपने जितने भी स्टेप्स आएंगे फ्रॉम ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट ठीक है स्टेप सिक्स से लेकर स्टेप टेन तक सब में अब ए का जनरेशन होगा यानी कि वो क्या होगा अपना ए टी पी यील्डिंग फेस अब आते हैं वापस फिर से एन पे ओके okay? तो हमने ये वाला स्टेप पीछे डिस्कस कर लिया और यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया 
अब ये नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा है इसने देखो अब स्टेप फिफ्थ को डिस्कस नहीं करा जहाँ पे अपना ट्रायस फॉस्फेट जो है ये आइसोमराइज करता है किसके अंदर ग्लिसरल डी थ्री फॉस्फेट के अंदर और वी कैन से डैप डी एच ए पी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा डैप अपना गैप के अंदर आइसोमराइज करता है ये डायरेक्टली अपने कौन से स्टेप पे आ गए सिक्स स्टेप पे अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे वी फाइंड इस स्टेप के अंदर क्या होता है इन दिस स्टेप एन ए डी एच प्लस एच प्लस इज फॉर्म्ड किससे फ्रॉम एन ए डी प्लस से और कब बनता है जब थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इन टू वन थ्री बाय फॉस्फो ग्लिसरिड अब देखो थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड कहें या इसको हम ग्लिसरल डी हाइड थ्री फॉस्फेट कह दें यानी कि जी ए थ्री पी और वी कैन से डायरेक्टली गैप एक ही बात है ठीक है यहाँ पे फॉस्फोर्ट पहले यूज कर लिया और यहाँ पे फॉस्फोर्ट पीछे लगा दिया तो एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है ओके तो होता क्या है यहाँ पे अब दो इक्वेलेंट्स और वी कैन से दो हाइड्रोजन आइटम्स जो होते हैं अपने फ्रॉम पी जी ए एल और वी कैन से गैप ये ट्रांसफर्ड होते हैं टू एन ए डी प्लस मॉलिक्यूल और अपना पी जी एल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ठीक है एंड विद इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इट कन्वर्टेड इन टू इसके अंदर डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड तो आते हैं हम यहाँ पे एक बार फिर से ये अपना यहाँ पे स्टेप नंबर सिक्स तो इसमें कौन सी एंजाइम का यूज होता है ग्लिसरल डी हाइड थ्री फॉस्फेट डी हाइड्रोजेनिस ठीक है यहाँ पे क्या इस गैप से और वी कैन से पी जी ए एल से दो हाइड्रोजन निकलेंगे और ये जाएंगे किसके पास एन के पास एन प्लस के पास और हमें क्या मिलेगा एन और यहाँ पे H प्लस तो उसको ऐसे याद रख लो कि दो अपने हाइड्रोजन हैं ठीक है यानी कह सकते हैं इसके बीच में ऐसा बॉन्ड है तो ये जब ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरफ ब्रेक कर रहा है यानी कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव के अंदर तो नेगेटिव वाला तो किसके पास चले जाएगा एन प्लस के पास ठीक है और जो अपना पॉजिटिव वाला है वो अकेले रह जाएगा अब होगा क्या कि इसके अंदर एड होता है फिर से फॉस्फेट तो अब हमने क्या देखा था अगर हम इसको याद करते वैसे कि भाई फॉस्फेट जहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ पे ए टी यूज होगा तो ये वाला स्टेप कन्फ्यूजन क्रिएट करता क्योंकि फॉस्फेट यहाँ पे भी ऐड हो रहा है ये देखो ये आगे अपना फॉस्फेट इसलिए क्या हो गया ये बाय फॉस्फो ग्लिसरेट ठीक है लेकिन यहाँ पे ए टी यूज नहीं हुआ है ना बल्कि यहाँ पे तो क्या जनरेट हुआ एन जनरेट हुआ और ये तो तीन ए बनाने में हेल्प करता है ये हम आगे देखेंगे तो अब अपना एनर्जी जनरेशन वाला फेज स्टार्ट हो चुका है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं पहले एन पे जाते हैं यहाँ पे देखो जो कन्वर्जन होता है किसका डाइफॉस्को ग्लिसरिक एसिड का यहाँ पे है अपना डाइफॉस्को ग्लिसरिक एसिड जिसके अंदर थ्री फॉस्को ग्लिसरिक एसिड के अंदर ये भी क्या है एक एनर्जी यूल्डिंग प्रोसेस है यहाँ पे हम देख सकते हैं ए से हमें क्या मिल रहा है ए मिल रहा है ओके तो अब हम अपने मेन डायग्राम पे जाते हैं तो ये अपना स्टेप सेवन यहाँ पे कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व है फॉस्को ग्लिसरेट काइनेस जो अब हमें वन थ्री ग्लिसरिक एसिड मिला था ठीक है बेसिकली ये था अपना क्या ग्लिसरेट कह सकते हैं ग्लिसरिक एसिड कोई दिक्कत नहीं है अब ये रिलीज करता है फॉस्फेट जो उसमें ऊपर ऐड हुआ था और ये फॉस्फेट जो है अपना इसको कॉन्ट्रैप करता है ए और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर ए के अंदर ठीक है तो आप इसका तो पहले नाम सही करते हैं हम ये फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड ही रहेगा और अब जब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो ये क्या बन गया थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट ओके अब स्टेप एट क्या होगा अपना देखो पहले इसको अब यहाँ पे कंप्लीट कर ही लेते हैं फॉस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज जो है अपना वो कन्वर्ट करता है किसको इस थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट को टू फॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले अपना फॉस्फेट जो था वो थर्ड कार्बन पे था C3 पे अब वो जा चुका है किसके ऊपर C2 के ऊपर ठीक है और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है म्यूटेज एनजेम की प्रेजेंस में हो रहा है अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे यहाँ पे क्या है कि ए डायरेक्टली बन रहा है यानी कि थ्रू एन ये हम देखेंगे आगे जाके एफ वगैरह उनके थ्रू नहीं बनता तो जब अपना ए डायरेक्ट बनता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ओके और अब हम देखेंगे आगे जाके क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से एन वगैरह एफ वगैरह क्या बनाएंगे ए बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ओके okay, अब आते हैं हम अपने नाइन्थ स्टेप पे तो यहाँ पे क्या हुआ अब जो हमें टू फॉस्फो ग्लिसरेट मिला था इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर फॉस्फो इनॉल पायरोवेट के अंदर अपनी एंजाइम यहाँ पे आती है कौन सी एनोलिस और ये रिमूव करती है वाटर देखो एक एच यहाँ से ओके okay, और ओ एच यहाँ से तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया वाटर मिल गया ठीक है 
अब फॉस्फाइन और पायरोवेट मिल गया फाइनली पायरोवेट काइनेस लास्ट अपनी एंजाइम जो होती है ये कन्वर्ट करती है किसको फॉस्फो इनोल पायरोवेट को पायरोवेट के अंदर अभी कैसे होता है तो जो फॉस्फेट ग्रुप था इसको ये ट्रांसफर कर देती है किसके पास ए के पास और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है फिर से ए और ये क्या हुआ सबस्टेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अब देखो फिर से काइनेस एंजाइम यूज हो रही है तो अब हम अब की बारी कह सकते हैं अब अपना जो फॉस्फेट है वो क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है एड नहीं हो रहा इसलिए ए आया है यहाँ पे ठीक है तो कोई कन्फ्यूजन वाली यहाँ पे चीज नहीं है हमने पहले ए यूज करा था क्यों क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेट ऐड करना था अब यहाँ पे ए मिल रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज हुआ है ठीक है तो काइनेस एंजाइम का रिलेशन आप ए के साथ और ए के साथ समझ रहे हैं कि फॉस्फेट ऐड होना होगा तो ए लगेगा और फॉस्फेट रिलीज होगा तो ए भी रिलीज होगा तो अब हम आते हैं वापस एन पे ओके तो लास्ट देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि जो कन्वर्जन होता है किसका डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का टू थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कैसा है अपना एनर्जी यूलिंग प्रोसेस है ये हमने देख लिया है ठीक है वहाँ पे ए बन रहा था ओके अब लास्ट ए टी पी कहाँ पर बनता है जब हमने क्या देखा कि फॉस्फोनल पायरवेट से क्या बनता है पायरविक एसिड तो अब ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट करिए कितने ग्लूकोज मोलिकुल में कितने ए वगैरह बन रहे हैं तो हम इसी को देखते हैं फिर ये क्या कह रहा है कि पायरविक एसिड का फेट के बारे में बात हो रही है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके अभी हम देखते हैं कितने ए अपने यहाँ पे बन रहे हैं तो सबसे पहले एक तो यूज़ हुआ यहाँ पे एक यूज़ हुआ यहाँ पे तो दो यूज़ हो रहे हैं ठीक है और दो ही अपने यहाँ पे बन रहे थे कहाँ कहाँ पे देखो एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है बट यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल्स थे है ना और यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी एक मॉलिक्यूल की दैट मीन्स कि यहाँ पर दो ए बनेंगे और यहाँ पर भी दो ही ए बनेंगे तो दो यूज़ हुए और चार अपने फॉर्म हुए तो टोटल ए कितने बने नेट गेन कितना हुआ दो ए का साथ ही साथ एन ये तो अपना एक ही बना था यूज कहीं हुआ नहीं तो एक एन बना ओके तो अब ये वीडियो होता है अपना कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये फाइनली पायरोविक एसिड आया है इसका क्या फेथ है ठीक है ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा नहीं है तो क्या होगा थैंक यू सो मच